opening prayer nadathi nam porumiche divasane aayikka thank you lord jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus let's just lift up our voices and just worship the lord and welcome him here today father god let's just put away all our distractions and the things on our mind and the rush of the morning and let's just welcome the lord let's just dedicate this time to the lord this morning Father God, Lord Jesus, we just call upon you this morning, Father God. Lord, we welcome you here in this presence, Father God. Lord, we want to just praise you, Father God. We want to take this time to glorify you, Father God. We want to take this time, Lord God, to tell you how much you are to us, Father God. Lord, you are the Lord of Lords and the King of Kings, Father God. Hallelujah, Father God. Lord, whatever is big in our life, Lord, you are bigger, Father. You are stronger, Lord. You are more mightier, Lord. You're more than able, Father God, and we call upon that Lord to show up for us tonight, Father God. Lord, I pray, Father God, that every person sitting here, the Lord that is discouraged and downhearted, Father God, every person that is sitting here with doubt if God will show up for them, Lord, I pray that this meeting will be a deliverance time for them, Lord God. I pray this meeting, Lord, you will meet them where they need, Father God. Lord, if they need you to be their healer, be their healer, Father. If they need you to be their comforter, be their comforter, Father God. If they need you to be your Jehovah Jireh, provide for them, Lord. Grant them the provision they need, Father God. Whatever the sisters' needs are, Lord, we don't know what they are crying out for, Lord. Lord, we don't know what they hold in their heart, Father God, but Holy Spirit, you know, Father God. Lord, this meeting, Father God, we don't know, Father God, who is coming through these doors today, Father God, but you know, Lord, you know, Lord, you hear every sigh, you hear every cry, Father God, you see it, Lord God, meet them where they need to be, Lord, let them not go back the same, Father God, encourage them, encourage them, lift them up, Father God. Lord, thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you can you can identify, Lord, with everything we are going through, Father God. You can identify with sadness. You can identify with rejection. You can identify with not having any material means in this earth, Father God. You can identify with temptation, Lord. You can identify with loneliness, Lord. Lord, but that God, hallelujah, will surround us and comfort us and lift us up, Lord God. We thank you, Lord, that you are not far from us, Lord, that your face is not turned from us, Lord, that you are not a God who sleeps, Father God, and I ask that you show up today in this meeting, Lord. We dedicate the worship team, we dedicate the speaker, we dedicate the leading, Lord, we dedicate the offering that's going to be given today, Lord. Every aspect of this meeting we place into your hands, mighty God. Show up for us today, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. 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 The worship team can come on. Praise the Lord. Hallelujah. Namaka Larkun Sandasha Tode. We will send a little related in there. Arthavile Aradika. Send it for the car and never know a whole week. On the Namathin and Taka Mahatur Kurupi. There is a glory which is due unto his name. On the Namathin and Taka Mahatur Kurka and Namalina. ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിലെ സ്നേഹത്തെക്കാളും ഒക്കെ ഉപരി കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആഴമേറിയ മുറിവുകളെ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ തലലുവിയെ ഹോവ വഹിക്കുന്നു ആമേ നരയ്ക്കുവോളം ഞാൻ അല്ലെ വഹിക്കാം ഉദരം മുതൽ ഹലലുയ്യ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഹലലു ഉരുവായ നാൾ മുതൽ നരയ്ക്കുവോളം ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ലൈഫ് ടൈം അവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും എന്നെ എപ്പോഴും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആയിരുന്നു ഹിസ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡ് ആദ്യം തന്നെ അവസാനവും അറിയുന്ന കർത്താവ് ആദ്യം അവസാനവും മാത്രമല്ല ഇ നോസ് ഓൾ അവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻസ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും കർത്താവ് അറിയുന്നു ഹലലൂയ പെറ്റമ്മ പോലെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ കരുതലിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഹലലൂയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാന്നിധ്യ കർത്താവ് We come before you, Lord Jesus, Abba. We thank you, Lord. 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 Thank you, Lord.
often we are so ready to quit. We are ready to quit. I mean, no, don't quit too early. I mean, better than a quit in the hit. You know, Elijah and Prathan is not the parade under there. Elijah, Samuel, so Baumula, Malish, Avan Prathichu, Mada, Paya, the Rikam Prathichu, Amarapidilla. What is the difference in his prayer? What is the power in his prayer? He did not quit. You know what he was praying? Both look. Both. Angin baru pergi lagi ke mana? Elisa, he's praying. Anu tarawa, balikar nuud baru ni pergi noke. One time he go look, pergi noke, balikar baru ni wa, odno mila. Danda mete prasun pergi noke, odno mila. Mona mete prasun pergi noke, odno mila. Nale, anje, arre, era mete prasun, amin balikar mandu baru ni, orang kai putih boli, orang mekam, hallelujah, orang kai putih boli, ulu. Amin. Sotra, nama lo ke orang kai putih ada orang ceria berita ni lekang dah. Nama kos tulis kah madia. Madi dewa bayi dale. Hallelujah. Cepat pot total victory kita ni Mumbai. Hallelujah. Dewa ti ada di kah dorang ni kau dewa ni dewa jiwa ni tel. Beli orang mana orang muda kembali je. Dewa cera berita ni lekang dah. Nama kai putih Hallelujah. Kai putih kan dorang tu bijar je. Cina cuma orang dah. Dewa tak kah samet. Dan dewa bayi ni lekang dah. Don't quit too early. Don't quit. Hallelujah. Hallelujah.
മിനിസ്ട്രി അവിടെ നിന്ന് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ദൈവസേനയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഓരോ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അത് വേറെ നിങ്ങൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പറയാം ആ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും പേരും ആ വിഷയം ദേവസ്വം നിലയിലെത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരുപോലെ ദേവസ്വം നിലയിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം മറ്റുള്ളവർ മൗനമായിട്ട് ഇരിപ്പാനല്ല മറ്റുള്ളവർ ആ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും ദേവസ്വം സമർപ്പണത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം എന്ന് ഓർത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസ സിസ്റ്റർ എൽ സമ്മ തമിഴച്ചൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള ഹൂസ്റ്റൻ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ സഭകളെ ഓർത്ത് ദേവദാസന്മാർക്കായി അവരുടെ ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ എന്റെ ദൈവം ഇടയാക്കി കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പാടുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നല്ലോ ആരാധിപ്പാനോട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ കർത്താവെ സാറാഫുകൾ ആരാധിച്ച പോലെ എന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനുള്ള ദൈവ കൃപ ദിവസങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ കർത്താവെ ഹാലേ ലൂയ വെറുതെ വന്ന് വെറുതെ കടന്നു പോകാൻ ആരെ അനുവദിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകണമേ ഞങ്ങളുടെ പാരങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവ് എന്റെ ദാസി കൂടെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല ആലോചനയ്ക്കാ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യാഹാരം ദാസി പ്രാർത്ഥന ലേടിയോ അതിന്റെ മകളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവ് എന്റെ ദാസി പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്കായി സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ മധ്യ പകരണമേ കർത്താവ് ഹാലേ ലൂയ ഈ ഊഷ്ടം പട്ടണത്തോട് ദൈവം മനസ്സലിയണമേ കർത്താവ് എല്ലാ സഭകളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ കർത്താവ് എല്ലാ സഭകളെയും ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് ദാസന്മാരെ കുടുംബത്തിനെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് വിശ്വാസ കുടുംബങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് നീ സഹായിക്കണമേ ശത്രുവായി പിശാജ് ആരുടെ മേൽ പോരാടുവാൻ നീ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കല്ല കർത്താവ് ഓ വീരതയോട് നിൽക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേക ദൈവദാസന്മാർക്കായി കുടുംബത്തിനായി സ്ത്രോത്രം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ സഭയെ നയിപ്പാൻ ആവശ്യമായി കൃപ ദൈവം കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് പുതിയ താലന്തുകളോട് പുതിയ അഭിഷേകത്തോടെ നിർത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പ ഐക്യതയോടെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലകൊള്ളുവാൻ എന്റെ ദൈവം ഇടയാക്കി കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഏത് സഭയെ നല്ല കർത്താവ് ഒരു മനപ്പെട്ട ഐക്യതയോടെ നിൽപ്പാൻ എന്റെ ദൈവം ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലെ ലൂയ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെ ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിസിനാക്കിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ലീഡ് കൊടുക്കുന്ന ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം ഈ ഊഷ്ട പട്ടണത്തെ നടക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവമേ കല്ലേലു ഞങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് കർത്താവ് കേൾപ്പിക്കുവാനല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് മടങ്ങുന്നവരായി തീരുവാൻ ദിവസങ്ങൾ ഇടയാക്കി കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ ആളുകളുടെ പെരുപ്പത്തിലല്ല കർത്താവ് ആത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിലാണല്ലോ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് പോൽക്കാല ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ മടയിപ്പുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമേ തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പസമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുത്ത അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവരായിരിക്കുന്ന സഭകളില് അവരായിരിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ അവരായിരിക്കുന്ന ജോലിക്കാരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഉയർത്തുന്നവരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നമ്മൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ നാടിന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാണും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി നമ്മൾ അനേക നാളോട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരും തള്ളപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ വഹിച്ചോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ ഭാവി അവരുടെ എല്ലാ കാര്യം അവരുടെ പോർട്ട് വരുക അവർ ഏത് കൂട്ടുകെട്ടിലായിരിക്കുന്നു അവർ ഏത് സമൂഹത്തായിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒക്കെയും 
കർത്താവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത വിഷയം പറയും നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി സ്ഥാനത്ത് വരരുത് നമ്മൾക്ക് ദൈവഹിതമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലോകവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യ വിരുദ്ധികളായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ അനേക ദേവദാസന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിന്റെ അല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദേവദാസന്മാർ വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം യുദ്ധം നടക്കുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളെ ഓർക്കാം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ ഏറ്റവും യുദ്ധം നടന്ന ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളുടെ യുദ്ധ സ്ഥിതികളൊക്കെയും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയന്റെ വരവ് നമ്മുടെ വാദങ്ങളോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ അതിനോട് ഒരുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഒക്കെയും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെ ഒറ്റ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ കഷ്ടതയൊക്കെയും നമ്മുടെ ഇവിടെ കഷ്ടമാണെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വേദന വരും അവിടെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേക ക്രിസ്തീയ വിരോധികളാൽ അടിക്കപ്പെടപ്പെടുന്നവരും ജയിലിലാക്കപ്പെടുന്നവരും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യു പിയുടെ ഞങ്ങളുടെ വാക്കേതായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം അവിടെ ഒന്നും ഒന്നിനും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഭാരം പ്രയാസങ്ങൾ വരും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർ അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന അനേക ദേവദാസന്മാരെ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്നവർ ഭാരപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ദേവദാസന്മാരെ എല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ വേദന നമ്മുടെയും വേദനയാണ് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു ലോക സമാധാനം ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ <laughs> ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം 
ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിശ്വ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് രക്ഷിക്കണം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് വൽക്കാലം ദേവദാസി പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നു വരാൻ പോകുന്ന ഈ ലക്ഷം ദൈവം പ്രാർത്ഥന തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്കണം ദൈവത്തിന് രക്ഷിതമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് വൽക്കാലം ആരാധന കർത്താവ് മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്വർഗ്ഗ സാന്നിധ്യമേ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് ദൈവെല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് തുടർന്ന് നമ്മൾ പതിനും കേട്ടണോ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നമ്മുടെ മധ്യയോട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ സ്വത്ര അഴിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അതിനുവേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ സ്വത്ര അഴിച്ച് നമ്മൾ കരഞ്ഞെടുത്ത് ുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംു
Thank you, thank you. How many of you are enjoying the presence of the Lord right now? I feel so full already, but let's make some room for the Word of God as um, Sister um, Siddha Bibi will come up and share the Word of God. Um, the information I got was she is a convert. And so when I heard that, I was just thinking so many of us in our communities and workplaces I know we have names and faces of people we are praying for and evangelizing to and witnessing to. So let us pray. Keep those names and faces in your heart that they will come to know the Lord Jesus Christ as their Savior. That is the biggest thing we can do is calling them our friend is to share the gospel with them. So I invite Auntie to go ahead and come up and share the word of God with us. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Stotram namaka pratikya. Sneha vanaya sorghiya nalla karthave. Nandhi narnya khudhiya toda dhinne sthudhi kyunno vaayittu no nadha. Nyangal churikkam chilarai nindya padapada thilekhe nyangal urimichi kadandu vandhi irikki gya. Nyangal pala deshut pala bhavanengal pala madhavidakkalal jenichu vaavta patta vara. Inda pagal khala dhinne sandhidhi nyangal vandhi irikki gya. Nyangal oda khudhiya maayi ni samsari kya namae. Nyangal
എത്ര അളവിൽ വിശ്വസിക്കും പ്രൈസലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവകിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള വചനം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കാറുണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷേ യോഹനാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അല്ല അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നാം പതിനഞ്ചാം വചനം എന്താ പറയാ അവന്റെ പതിനാലാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കണ്ടോ രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും തരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊക്കെ വിശ്വസിക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ എന്തും ആഗ്രഹിക്കും എന്തും വിശ്വസിക്കും കർത്താവിന്റെ സന്നിധി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലത് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ നിരാശ വരും സങ്കടം വരും പിറുപിറുക്കും കർത്താവിനോട് പിടന്നും പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകും മടുത്തിട്ടാ പോന്നെ അപ്പോൾ എന്തും വിശ്വസിക്കാനല്ല വചനം പറയുന്നത് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആമേൻ അതെങ്ങനെ അറിയും അവന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാസർക്ക് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപതെടുത്ത് നമ്മളൊരു ശക്തി വ്യാപരിക്കണം നമ്മളൊരു ശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതേത് തീയതേത് ദൈവഹിതം എന്ത് ദൈവഹിതമില്ലാത്തത് എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഇരട്ടി പ്രാധാന്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ നിറവ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ആമേ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലതാ തിരയുന്ന നല്ലതാ പ്രൈസലാൾ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആമ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ വിശ്വാസത്താല ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് വായിച്ചേ പത്തൊമ്പത് വായിച്ചേ പതിനെട്ടോ അവന്റെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യാപിക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് അല്ലെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നവന്റെ ശക്തി പ്രൈസലോ അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആ വിശ്വാസം ഏതാ അത് കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസം കർത്താവ് എന്റെ പാത പരിഹാരത്തിനായി കാൽവർ ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു അവന്റെ രക്തം അവന്റെ ജീവൻ അവൻ അവസാന രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു അവന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകി അവൻ അവൻ എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തു നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അതിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കർത്താവിലുള്ള ആമൻ വിശ്വാസം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ആമൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൈസലോ ഈ ടോപ്പിൽ കൂടെ ആമേൻ ആ ആമേൻ സ്വത്ര ഇതാ രണ്ടു മൂന്ന് വരെ ഉള്ളൂ ഹാലരിയ അവ കർത്താവിലുള്ള അവ അവ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു യാഗമായി തീർന്നു അവന്റെ അവസാനത്തുള്ളൂ രക്തം വരെയും എനിക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നെ വചനം പറയുന്ന അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവന്റെ നാമത്തെ കൈക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം തന്നു അപ്പൊ അവന്റെ നാമത്തെ സ്വീകരിക്ക അവനിൽ വിശ്വസിക്ക അവന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൈതലിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടത് ഏത് വേണ്ട എന്താണ് ദൈവ ഇഷ്ടം അവന്റെ ആശയാൽ ആശയാലുള്ള വിളി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അമേ സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ കഴിയും ബാക്കി ദൈവവചനം ഞാൻ പുറകെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതിയാണ് എനിക്കിതുപോലൊരു ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചത് 
അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയാം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ ആണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നത് കാരണം എൻ്റെ പിതാവ് നല്ലൊരു മദ്യപാനിയും നല്ലൊരു ചീട്ടുകളിക്കാരനുമായിരുന്നു നന്നായി കാശ് സമ്പാദിക്കും അതുപോലെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും വകയില്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി നിങ്ങളെ ഞാൻ മറന്നുപോയി സോറി എൻ്റെ പേര് സൗധ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് സുരേഷ് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ആളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ വിവാഹം ഈ പ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ എനിക്കൊരു മകളെ കിട്ടി സ്നേഹ അവർക്കിപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഈ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ സ്തോത്രം എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി കർത്താവിൻ്റെ പേ സ്തോത്രം പറയുമ്പോഴേ ഞാനങ്ങ് ഏതോ ലോകത്ത് കയറി പോകും കേട്ടോ ആ മേ സ്തോത്രം ചോളി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല മിനി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി മുഖാന്തരമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ മീൻ അവസരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവിന് സാക്ഷിപ്പാൻ ഒരവസരം ഒരിക്കൽ നൽകിയത് ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം എൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നൂറ് മടങ്ങി ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ബന്ധുക്കളെ തരാമെന്ന് ആ മീൻ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വേറായിട്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ മീൻ കൂടപ്പറപ്പുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ജോളി സിസ്റ്റർ ഞാൻ പുറത്തെവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മീൻ സ്തോത്രം എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നു അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് ഒരാളാണെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടം വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടത്തെക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അവരെ ശരിക്കും അടുത്തറിഞ്ഞ് അവർക്കും എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ കാണും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ അവരെ മുഖം തെളിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആമേൻ പ്രൈസ് തരോൾ നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഫ്രീ ഡിഗ്രി അതായത് പ്ലസ് ടു ഇന്നത്തെ പ്ലസ് ടു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് സങ്കടത്തോടെ വിട പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ കണ്ട പരസ്യപ്രകാരം സിനിമ സീരിയൽ നാടകം എന്ന കലാലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അങ്ങനെ എൺപത്തി ആറിൽ നല്ല നടിക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ട്രോഫി എൻ്റെ വീട് ഓല കൊണ്ടൊരു ഷെഡ് ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കളിച്ച് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് വയലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓല വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷെഡ് കെട്ടി ഞങ്ങൾ താമസം മാറിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെൽഫൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മാസം ക്രിസ്മസിന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി സീരിയൽ ഒരു 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 സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ടി വിയിൽ വരണം ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ അവരെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോത്തിഭർ ജോസഫ് പോത്തിഭറിൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ പോത്തിഭറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷം അഭിനയിക്കാൻ ഒരു നടിയെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ട്രോഫി കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നു ഞാനില്ല പ്രോഗ്രാമിന് പോയിരിക്കാം അപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു ഞാൻ തിരക്കി പോയി അപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ്റെ അനുജത്തി വലിയ പ്രോഗ്രാമുള്ള ഒരു ട്രൂപ്പിൽ അല്ല നിൽക്കുന്ന അവളെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ അനുജത്തിയും എൻ്റെ ഫാദറും കൂടെ റിഹേഴ്സൽ എടുക്കാൻ സ്കൂളിൽ അല്ല ഇത് ഇതിന് വേണ്ടി സ്കൂളിൽ പോയി പോയപ്പോൾ അവരൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു പിന്നെ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പഠിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ആളെ വിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ എൻ്റെ അനുജത്തി കൊണ്ടുവെച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൊച്ച് അവൾ അന്ന് സി എസ് എയിലായിരുന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസ ബന്ധുക്കോസ് വിശ്വാസിയാണ് ആ സി എസ് എ കൊച്ച് അവൾ എന്നെ അനിയത്തിയെ കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവളിത് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൂട്ടുകാരി ഷോഭി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അനുജത്തിയോട് പറയും ഷ
സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ഈ ബൈബിൾ രണ്ട് ദിവസമല്ല അത് മൂന്ന് മാസത്തോളം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മൂന്നാം മാസം മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അതെൻ്റെ അനുജത്തി അല്ല തന്നത് അതും ഞാൻ പറയാം ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ അനുജത്തി ആ കണ്ടിന്യൂസ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു രസം തോന്നിയിട്ട് അവൾ കണ്ടിന്യൂസ് വായിച്ചപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി അവളൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഒരു അരുവി കൊച്ചൊരു അരുവി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നല്ല പൂക്കളും നല്ല ഒരു നല്ല ഗാർഡൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു സിസ്റ്റർ നിന്നുകൊണ്ട് മഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നോ അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആനന്ദം തോന്നി അതെ ഞാനും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ കൈ നീട്ടി കൈ നീട്ടിയിട്ട് അവൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടത്തി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വിളിച്ചു കണ്ണു തുറന്നു അവൾ പറയാ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആനന്ദം എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ അവൾ പറയാ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇത് കണ്ടത് ഇത് മാലാഖയാ പ്രൈസലോ അവളെ മനസ്സിന് വലിയൊരു സന്തോഷം ഒരു 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 ആവേശം അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നിരാശയിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും വഴക്കും അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു അപ്പൊ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചത് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ അവൾ തുടർന്ന് വായിച്ചു ഒരു മാസം കൊണ്ട് ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർന്നു എന്ന അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവളവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്ന കാണാം പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അത് വന്നില്ല കാരണം അവൾ ബൈ എന്തോ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് മൈൻഡിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തടഞ്ഞേനെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു നിന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല അപ്പോൾ അത് ദൈവം എന്നെ മറച്ചു കളഞ്ഞു അനുജത്തി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വചനം കണ്ടു വിഗ്രഹാരാധന യഹോവ വെറുക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതാചാര പ്രകാരം വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെയും ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെയൊക്കെയും ഇടയിലാണ് അധികം മുസ്ലിങ്ങളൊന്നുമുള്ള ഏരിയ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരി അടുത്തുള്ള അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്യാമല്ലേ അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മായോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയി നേർച്ച കാഴ്ചകൾ ചെയ്താൽ ഇതിനൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങനെ പാവം മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത കുറാൻ മാത്രം പഠിച്ച് മദ്രസയിൽ പോയി എൻ്റെ ഉമ്മ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് അല്പ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഇത്ര വിവരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ വീട്ടിലെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ കൂടെ ഇവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പറയാ അവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാ വിഗ്രഹാരാധന യഹോവ വെറുക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മ തീരുമാനം എടുത്തു രണ്ടാമതൊരു വചനം അവൾ കണ്ടു അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ വേദനകൾ വർദ്ധിക്കും പ്രൈസലാൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പലയിടത്താ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ പല ദൈവങ്ങൾ എടുക്ക പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയി കൈ നീട്ടത്തില്ല ഞാൻ അപേക്ഷിക്കയില്ല ഉമ്മ വീണ്ടും രണ്ടാമത് തീരുമാനം എടുത്തു പ്രൈസലോൺ അങ്ങനെ എൻ്റെ അനുജത്തി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ദിവസം എന്തോ എൻ്റെ അനുജത്തി തിരക്കിട്ടിട്ട് അവൾക്ക് ആ സമയത്ത് ആ സന്ധ്യ ആ സമയത്ത് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഉമ്മ അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ ആ ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു തരുമോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു വല്ലാത്ത സുഖം ഹാലലൂയ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുഖം തോന്നുന്നത് വരെ വായിക്കണം ഹാലലൂയ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്നറിയോ എന്തൊരു ആനന്ദമാണെന്നറിയോ അവിടെ നിന്ന് എഴുതേൽക്കാനേ തോന്നുകയില്ല ഹാലലൂയ പ്രൈസലോൺ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മ അമ്മ ഈ വചന എൻ്റെ അഞ്ചത്തി വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മേൻ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കത്തോറും ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ കുടിയിരുന്ന സാധാൻ ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തീയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആമെ സാത്താൻ പൊള്ളാൻ തുടങ്ങി സാത്താൻ ഇളകാൻ തുടങ്ങി ഇളകി അവിടെ നലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ അയ്യോ ഇത് തീയ
ഹാലലൂയ അവിടെ ദൈവദാസന്മാർ ആരുമില്ല കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ ഉമ്മ തുള്ളിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആ ചാരൻ ചർച്ചിലാന്ന് പോയിക്കൊണ്ട് ആ ചേച്ചി ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ അഞ്ചത്തിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട യേശുവിന്റെ രക്തം ചെയ്യാം യേശുവിന്റെ രക്തം ചെയ്യാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹാലില് ദൈവമക്കളെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയോ മെനിഞ്ഞോന്നോ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അമൻ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ യേശുവിന്റെ രക്തം പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇന്നലെ 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 അല്ല മെനിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ കിട്ടിയ ആ ഒരു 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 ടച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക യേശുവിന്റെ രക്തം പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് തന്നെ പറയണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട സാത്താന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് പറയണം അത് നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലോ വായിലോ ആമെ നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ വരികയില്ല സാത്താൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അടുക്കളെ നിൽക്കുമ്പോഴാകട്ടെ തുണി നനച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാകട്ടെ അമ്മ ഭജനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വരും കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന സാത്താൻ നമ്മളടുത്ത് വരാൻ വലിയ പേടിയാ അമ്മ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സാത്താൻ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിലും സാത്താന്മാരായിരിക്കാം ഹലലൂയ അപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലും ആമെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിലും സാത്താന് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് എപ്പോൾ ഗുരുവിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക ഹാലലൂയ അപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്താ ഭയപ്പെടുന്ന എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല രക്തം ചിന്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് പറയുന്ന നമ്മൾ ആരാ സത്യവാന്മാർ അല്ലെ അപ്പൊ സത്യം എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാചനം ഇത് തീയാണ് ഇത് ചുറ്റുകയാണ് ഇത് ആമേൻ സ്തോത്രം വാളാണ് ഈ ആയുധം നമ്മൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സാത്താൻ നമ്മൾ അടുക്കൽ വരാൻ പേടിയാ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന അറിയോ അടുക്കളയിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ സാത്താൻ വന്നിട്ട് പറയും ഇന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ടിട്ട് പോയില്ല നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പണി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനുണ്ട് കൂടെ സാരമില്ലെന്നേ അത്ര കൊള്ളത്തില്ലല്ലോ എത്രയായി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എത്രയായി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ആ ഞാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാനും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും കാശുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കളിച്ച് ശമ്പളം എനിക്കും കൂടുതലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇപ്പല്ല ഞാൻ കോയിറ്റിലുള്ളവരെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ കോയിറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ കോയിറ്റിലുണ്ട് മോളും ആ അവൻ സ്തോത്രം നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാ ആമ സ്തോത്രം അപ്പൊ സാത്താൻ ആ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ഇച്ചിരി സാമർഥ്യം കാണിച്ചേക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ഇച്ചിരി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വന്ന് സാത്താൻ പറയും അപ്പൊ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിച്ചിരി എരിവ് തന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി ആ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ടോ ഇട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊടുക്കണം പണി കൊടുക്കണം നമുക്കെന്ന് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടുവോ സാത്താൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കോ അതോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്നറിയാ സാത്താനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ തലയാണെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ തലയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം താഴ്ന്നു തന്നെ ഇരിക്കണം ഞാൻ എത്ര സാമർഥ്യക്കാരിയായാലും എത്ര ശമ്പള വാങ്ങുന്നവളായാലും എത്ര മിടുക്കിയായാലും കർത്താവിന്റെ കീഴെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വചനം പറയുന്നു കീഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കാൻ വിട്ടു കൊടുക്കണം എന്ന് നല്ല അർത്ഥം സ്നേഹത്തിൽ അനുസരണയിൽ ബഹുമാനത്തിൽ സഹകരണത്തിൽ എല്ലാം ഉടലായിരിക്കണം ഉടല് പ്രൈസ് അല്ല തല ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തല ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടല് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും പ്രൈസ് അല്ല തല കൽപ്പിക്കുന്നത് ഉടല് കേൾക്കാൻ കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഹാലലുയ ജോയിന്റ് ആയിരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ജോയിന്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കണം വേണ്ട നിങ്ങൾ തല കഴുത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് എത്ര നേരം ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുവോ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഇച്ചിരി പൊസിഷൻ മാറിയാൽ പോലെ ത
കീടം കിരുന്ന ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് നല്ല ഫ്രൈസ് അല്ല നമ്മളൊന്ന് വചനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഇതപ്രകാരം അവരെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അനുസരിച്ച് അവര് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ദേഷ്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കും അവന് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വില വില മനുഷ്യനല്ലെന്നേ അപ്പൊ വരുമ്പം അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ മിടുക്ക് കാണിക്കണം നമ്മള് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം പുരുഷന്മാര് പാവങ്ങളാ കാരണം ആദാ പാവമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഹവ തീറ്റിച്ചതല്ലേ അത് സാമർഥ്യമുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിലും കൊണ്ട് പൊടിയെന്ന് പറഞ്ഞേനെ എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഫലം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെ തോന്നണേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആമേ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആദാ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹവായെ മാത്രം ഒരു ശിക്ഷയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ ഈ കഷ്ടതയിലാകാൻ കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അള്ളപ്പാട് പ്രാപിച്ച തെറ്റിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അൻസണക്കേട് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാരണം ഒരു അൻസണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ വഴി കൊടുക്കരുത് ഫ്രൈസല്ല നമുക്ക് കഴിയും കേട്ടോ അതാ ഇവിടെ തെളിവ് ഫ്രൈസല്ല ഒരു സ്ത്രീ വിചാരിച്ച ആ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആമേൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ത്രീ വീടിന്റെ വിളക്കാണ് ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇരുട്ടിലായി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞവരായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണവരായിരിക്കണം പ്രൈസലോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നേടാൻ കഴിയും ഒരു വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാ ആ വചനം കിട്ടിയ എടുത്ത് വായിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ പറയണ്ട ഭർത്താവ് വചനം കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാത്ത ഒരു പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്ത്രീയുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ടെങ്കിൽ കൊരുന്തീർക്കില്ലാണോ എന്നൊരു തോന്നല് കുറച്ച് നാലിന് മുമ്പ് വായിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ട് വചന ഭജനത്താൽ അമ്മ ഭജനം കൂടാതെ ഭജനം കൂടാതെ ആ വായിച്ചോ 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 ഏത് വചന അത് കിട്ടിയോ അങ്ങനെ വചനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതെ ഇതുപോലെ ഞാനും എനിക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും മനസ്സിലെ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ വചനം കൂടാതെ ഒരു പുരുഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ ബാക്കിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നിന്റെ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മല നടപ്പ് ഫ്രൈസല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മല നടപ്പ് കണ്ട് വചന വചനം അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ വചനം അനുസരിപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന ആ വചനം പറയുന്നേ ഒന്നും കൂടെ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു വളരെ ശക്തമായ വചനമാണ് അത് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ആ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം അവർക്ക് കീഴ്പെട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ നല്ല നടപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ സ്നേഹമാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിച്ചു തരാം ഒന്നി വേണ്ട ഒരു വാക്ക് പറയാ നമ്മളെ അപ്പനും അമ്മയും കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളോട് പറയാ നീ ഇന്ന വഴിക്ക് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ ഇന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നീ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന വഴി കൂടെ വരണ്ട ഇന്ന വഴി കൂടെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവില്ലേ പക്ഷെ അവർ കൺ കാണുമെന്ന് കണ്ട പേടിയാ യോ അപ്പ കണ്ട അപ്പൊ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പ പറഞ്ഞു ഇതിലെ പോകണ്ട ഞാൻ പോണില്ല എത്ര കുട്ടികൾ വിളിച്ചാലും എത്ര സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ എടി ഇന്നും കൂടി ഇതിലെ പോകണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്റെ അപ്പ പറഞ്ഞു ഇതിലെ പോകണ്ട ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലെ പോവാ അഥവാ നമ്മൾ പോയാലോ പേടിക്കണം ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരണമുണ്ട് അല്ലെ ആ പറഞ്ഞോ 
കണ്ടോ അവിടെ വചനം പോലും അത്യാവശ്യമല്ല വചനം വേണം വചനം അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ഭർത്താവിന് വചനം കൂടാതെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നല്ല നടപ്പ് ഭയത്തോടു കൂടി അവരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ട് അമ്മൻ പ്രൈസ് അലോട്ട് ചില പറയാൻ എളുപ്പം അല്ലേ ആ അവിടെ നിന്ന് ആരോടൊക്കെ പറയുന്നു സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം എനിക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മൻ സ്തോത്രൻ ഓ സഹിച്ച് സഹിച്ച് അങ്ങ് മടുത്തു ആമേൻ എത്രയല്ല ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടു എത്രയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി എത്രയല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവസിച്ചു എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അതിനെ ഞാനങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു തള്ളിക്കളയെ എവിടെയും അതിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേർന്നിരിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ചേർന്നിരിക്കണം കുറച്ച് ദിവസം ചേർന്നിരുന്നു നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഒരമ്മച്ചിന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ഒരു അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അവരുടെ സാക്ഷ്യം അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറയുക ഇവളെ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം കൊലിച്ച് നിർത്തി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാ ഇടിക്കുന്നേ ഇവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനം മാറാൻ നല്ലവനാകാനും അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങാനും കേട്ടോണ്ട് വന്ന തീർന്നു എങ്ങാനും സ്തോത്രം അറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇങ്ങോട്ട് മുടിയെ പിടിക്കും കുനിച്ചു നിർത്തി ഇടിക്കും വെയിലത്ത് നിർത്തി കുനിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറെ സമയം പ്രൈസലോ ഹാലലു ഞാൻ കള്ളം പറയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാം ആ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഇടി കൊണ്ട് അടി കൊണ്ട് ആ മീൻ സ്തോത്രം ആ കഷ്ടത സഹിച്ച ആ അമ്മച്ചി ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം കാരണം അതിനുശേഷം ഇതിന് രണ്ടുപേരും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് വേല ചെയ്യാം എന്തൊരു സന്തോഷമാ എന്തൊരു ആനന്ദമാ ഫ്രൈസലോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് യോബിനെ പോലെയോ ജോസഫിനെ പോലെയോ ദാവിദിനെ പോലെയോ ഒന്നും നമ്മൾ കഷ്ട സഹിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ അവരെയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത നമ്മെ സ്നേഹിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പാപത്തിൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് നിത്യജീവന് വേണ്ടി നമ്മെ ഒരുക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയുടെ ഒരു അംശം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഷ്ടത വരുമ്പോ നേരെ മുട്ടുമടക്കുക കഷ്ടത ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കും കഷ്ടത നിങ്ങൾ മറക്കും അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും ഈ കഷ്ടത കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവല്ല ദൈവമല്ല ലോകത്തിനുള്ള കഷ്ടമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നതും വളരുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും അത് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വേട്ടയാടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്ത സാത്താനുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുറത്തുള്ള ഒരാളെ വന്ന പോയി ജോലി നോക്കാൻ പറയാം വീട്ടിലുള്ള ഒരാളിനാണ് സാത്താൻ കയ്യിലെടുത്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു പോകാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത് വെച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ അരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യരുത് വേർപാടിനെ കുറിച്ച് സഹി കെട്ടു വരുമ്പോ ചിന്തിച്ചു പോകും വേണ്ട ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിനെ ഈ ഭാര്യയെ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കും അരുത് അത് കർത്താവിന് ഒട്ടും സഹിക്കില്ല പ്രൈസലോൺ ആ ചിന്ത വരുമ്പോഴേ സാത്താനെ ശാസിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്തയാ യോഹന അക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യയൻ രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരത ഉളവാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അതിനാശേഷം സന്തോഷം എന്ന് ഡുവി അത് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം കഷ്ടം വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രൈസല കഷ്ടം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം വേണ്ട എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയും വേണ്ട എനിക്കൊരു നന്മയും വേണ്ട എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം കഷ്ടമില്ലേ വിശ്വാസം എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്ക പടകില് കർത്താവ് പോയപ്പോ എന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും ഫ്രൈസലാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അരാമ ടി വി ആസാദിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സാക്ഷ്യം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അമേൻ സ്തോത്ര അവൾ പടകില് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കർത്താവ് ഉറക്കം അടിച്ചു കിടന്നു പോണേ അല്ലെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉറക്കം അടിച്ചു കിടക്കാം
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്തിയാ അപ്പം ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയ വിശ്വാസം ഒക്കെ പറക്കും കാറ്റത്ത് ഭയം ഭയപ്പെടരുത് എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ധൈര്യപ്പെടാനാണ് പറഞ്ഞേ ഭയം മാറ്റിക്കളയണം ധൈര്യപ്പെടണം ഏത് വിഷയം വന്നാലും കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ കർത്താവ് പടകലുണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവർ ഭീരുക്കളായി പോയി വിശ്വാസം അവിടെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കാൻ ചില കാറ്റും കോളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി വിടും മാർക്കിടണ്ടേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കയറ്റി വിടണ്ടേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി ശിശുക്കളായിട്ട് ശിശു ശിശുക്കളായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതിയോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യരാകണമെന്ന ശിഷ്യരാകണ്ടേ ഡിഗ്രി എടുക്കണ്ടേ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഇരുന്നാൽ മതിയോ പ്രൈസ് അല്ല എന്ന് തറ പറ തറ പറ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ പോരാ അമേൻ അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കയറ്റി വിടാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ചോദന ഒരു പരിശോധന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരികയുള്ളൂ കർത്താവ് ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കില്ല കേട്ടോ അമേൻ പ്രൈസ് അല്ല കർത്താവ് നമ്മെ അവന്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച നമ്മെ നമ്മെ കഷ്ടതയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല പത്ത് റോസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത കർത്താവ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവും നമ്മുടെ മനക്കരുത്തിന്റെ അളവും നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിന് അറിയാം വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ മനസ്സ് കലങ്ങുന്നത് എന്തിനാ വിചാരപ്പെടുന്നത് വിചാരപ്പെട്ടാൽ കർത്താവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സ് കലങ്ങിയാൽ കർത്താവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ധൈര്യത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അമേൻ സ്ത്രോത്രം എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടതയിൽ ഈ ഇതിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽപ്പാൻ അവന്റെ അടുത്ത് കൃപ ചോദിച്ചാൽ മതി ഹൗലോസിനോട് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ബലഹീനത തികഞ്ഞു വരുന്ന എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ഏത് കഷ്ടവും വരട്ടെന്നേ ഏത് കഷ്ടവും വന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ മതി ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ പറയാ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അനാഥരായി ഞാൻ വിടുകയില്ല അഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു കൂരിനിൽ താഴ്മരയിൽ കൂടി നടന്നാൽ ഞാൻ ഒരാനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല അത് കാണാതെ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അനുഭവത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പഠിക്കുന്ന നല്ലതാ എനിക്ക് കാണാൻ പഠിച്ച കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കും പിന്നെ മറക്കും ആ മനസ്സിൽ നിന്ന വലിയ ഉപകാരം പക്ഷെ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടോ ഇത് കൊണ്ട് കൈക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ടോ അലമാര വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അനുഭവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം പറയുമ്പോഴും പറയാ ഞാൻ കൂരിനിൽ താഴ്വരി കൂടി നടന്നാലും അപ്പോൾ യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂരിനിൽ താഴ്വരി ഉണ്ട് ആമേ കാറ്റും കോളും ഇളകി അപ്പൊ കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴും കാറ്റും കോളും ഇളകി പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു വിളി കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ വാ കർത്താവ് വിളിച്ചു കർത്താവ് മുമ്പിൽ നിപ്പോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുക എന്നിട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അവിടെ കർത്താവ് വിളിച്ചെന്താ അല്പവിശ്വാസിയെ നീ സംശയിച്ചത് എന്താ പ്രൈസലോ കണ വിളി കേട്ട് ആവേശത്തോടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഒരു ആവേശപ്രിയനാണല്ലോ പത്ത് റോസ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു സന്തോഷത്തോടെയാ ഇറങ്ങി തിരിച്ചേ കുറെ ദൂരം നടന്നു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പെട്ടെന്നൊരു ബോധം വന്നു ഞാൻ എവിടെയാന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക അവിടെ കാറ്റും കോളും ഇളകിയതായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല തോന്നുന്നു അവൻ സ്വതന്ത്രം അവൻ പെട്ടെന്ന് സംശയിച്ചു യ്യോ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അല്ലേ ഞാൻ നടക്കുന്നേ മുങ്ങിപ്പോയാലോ കർത്താവ് അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കർത്താവ് വിളിച്ചിറക്കിയതോളം കാലം അവന്റെ വാക്കിനാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മുങ്ങിപ്പോകയില്ല അല്പവിശ്വാസിയെ നീ സംശയിച്ചതെന്ത് പടകിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകാൻ എന്ത് അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ കഷ്ടമുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം തരുമെന്ന് കർത്താവ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല കർത്താവ് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം തരുമെന്ന് ഇത് ഭൂമിയിൽ ആദാം ഹവയും കൂടെ സ്വത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അമേൻ അവര് നേടിയതായത് അതിവിടെ ഉണ്ട് ഹലൂയ അങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മ ഭൂതമല്ല പോയി ഭജനമൊക്കെ ഗ
ഇവരെനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉറക്കം കൂടി ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തു വായോടടുത്തപ്പോൾ ഓ അല്പം കൂടെ ക്ഷമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതി അമേൻ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നടുവേദന ഉണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ വീണ എൻ്റെ നടുവേദന ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തോറും അത് കൂടി 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 വരിക കേടായി നടുവിന് എന്തൊക്കെയോ കേടുകളുണ്ട് മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കും ഞാൻ മുൻവശത്ത് ഇങ്ങനെ മുൻവശത്തൊരു ചെയറുണ്ട് ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം എൻ്റെ ഉമ്മ വിചാരിച്ചതിൻ്റെ നടുവേദന കാരണം ഞാൻ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇടപെട പറയുക പോവുക ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് എനിക്കറിയാം കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് അന്നേ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ല നരകം തന്നെ അത്ര മാത്രം എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ മടുത്തു സ്തോത്രം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവേ നിനക്കെന്താ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നീ കണ്ണുനീര് മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ പഠിച്ചും കളിച്ചും നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കുടുംബഭാരം മുഴുവൻ എനിക്ക് നൽകി ഞാൻ അവരെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വീട്ടിൽ വന്ന ആഹാരമില്ല എല്ലായിടത്ത് തട്ടി കളയ എൻ്റെ ബ്രദർ കള്ള് കുടിച്ചു വന്നിട്ട് ഉച്ച കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഷെഡ് എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് കുലുക്കുക വെട്ടോറ്റിയെടുത്ത് വൈ വൈഫിനെ ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടേണ്ട ഗതി കേടാ സമാധാനമില്ലാത്ത നാളുകൾ വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ജീവിതം എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാനും വയ്യ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കക്കുള്ളി കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പോവുക ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന മുഖത്ത് അറിയാം എൻ്റെ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലൊരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മോളെ നിന്റെ നടുവേദന മാറും ഈ ബൈബിൾ ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കും പ്രൈസിലോ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ ഉമ്മ അവിടെ ഇതിന് ശേഷം ഉമ്മ ഭൂതമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ സഹോദരിമാർ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കേട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വചനവും കേട്ട് വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു ആ വിശ്വാസം എന്നിലേക്ക് പകർന്നു തന്നത് ഇപ്പം ബൈബിൾ ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ നബിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാത്രി മരിക്കുവല്ലേ വായിച്ചിട്ടങ്ങ് മരിച്ചേക്കാം ഇന്നത്തെ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടുപോകുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏത് ഭാഷയെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല ഖുറാൻ പോലെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട വല്ല ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശോപ്പാ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ യേശോപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു യേശോപ്പാ ഞാൻ എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ തുറന്നു യശിയാവിന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തിനാലാം അധ്യായം തുറന്നു കിട്ടി ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ നാലാം വാക്യം പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ലക്ഷിച്ചു പോകയില്ല ഭ്രമിക്കേണ്ട നീ നാണിച്ചു പോകയില്ല പ്രൈസല അനേക ഉസ്താദന്മാരെടുത്തും ജോത്സ്യന്മാരെടുക്കലൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കൈനോട്ടക്കാർ ഉത്തരക്ക പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരും പറയാത്ത കാര്യവും ആരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഹൃദയത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത വചനവും ആമെ സ്തോത്രം ആശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആമേൻ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമാണ് ഇതിന് ഞാൻ ദിവ്യ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യ സമാധാനം ഒരൊറ്റ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എത്രയോ ഭാരം അലിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല ഭ്രമിക്കേണ്ട നീ നാണിച്ചു പോകയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി ഇന്ന് വരെ ഭയപ്പെടാനോ ലജ്ജിച്ചു പോകാനോ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല താഴോട്ടാർത്തിയോടെ ഞാൻ വായിച്ചു ക്രോധാധിക്യത്തിൽ ക്ഷണനേരത്തേക്ക് എന്റെ മുഖം ഞാൻ നിനക്ക് മറച്ചു അയ്യോ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം മറഞ്ഞിരുന്നാൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഇങ്ങനെയാ ദൈവമേ നിന്റെ മുഖം മറയുന്ന ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവല്ലേ അഥവാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവ നടപ്പിലോ പോക്കിലോ ചിന്തയിലോ എന്തിനെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ അടി തന്നെങ്കിലും എന്നെ കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ ആക്കിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥി
എന്ന പോലെ യഹോവാ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ നമ്മളെ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ കാണുന്നൊരു ദൈവം ഞാൻ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ അവനെ അറിയാതിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും അമേൻ ഹാലലൂയ്യ അവൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാലായാമത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു ദൈവം അമേ സ്തോത്രം ഉറങ്ങുന്നതിന് ചില മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവൻ എന്നെ തേടി വന്നു എൻ്റെ കുടിലിൽ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം എങ്കിലും ഞാൻ ആ വചനം കേട്ടത് കൊണ്ട് തീരുമാനമൊന്നും ഒന്നര മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ വചനം വായിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ ഞാനിത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി ബൈബിളോട് മേശ പുറത്ത് വെച്ചു എല്ലാരും കിടന്നപ്പോ ഞാനും കിടന്നു പക്ഷെ കിടന്നത് മാത്രം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയി പ്രൈസലോണ് അവർ ഉറങ്ങുന്നതും കാത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുക പക്ഷെ കിടന്ന പാട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി കാരണം മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കൊതിച്ച നാളുകളായിരുന്നു ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും ആലോചിച്ചും ഇങ്ങനെ പലതും പലതും ചിന്തിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് എൻ്റെ വീട് നാലാച്ചിറ പറ്റിപ്പാറ എം ജി കോളേജിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഈ എം ജി കോളേജിൻ്റെ മണിയടിച്ച കേൾക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ഇത് ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും പറ്റിപ്പാറ എം ജി കോളേജിലെ ക്ലോക്ക് അടിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം കുറുക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിച്ച ദിവസം കിടന്നത് മാത്രം അറിയാം ഉറങ്ങിപ്പോയി ദൈവക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലേ നിങ്ങൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്ക് ദൈവവചനം വായിക്ക് ആമെ സ്തോത്രം നമുക്ക് ആമെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേദന മനസ്സിലെ വേദന ആമെ എന്ത് വിഷയത്തിന് മേലും പരിഹാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുണ്ട് അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അമൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കും അവൻ പറയുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്വി നിങ്ങൾ എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്വി ഹാലലൂയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സമയം ഓടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടുമൂന്ന് വചനങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം വായിക്കാം സദൃശ്യവാക്യം പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളും ഉണ്ട് യഹോവയുടെ ആലോചനയോ ആ അതുകൊണ്ടാ പലതും നടക്കാതെ പോണേ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ ഉപവസിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ വചനം ധ്യാനിച്ചു ഞാൻ ദശാംശം കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും വചനധ്യാനത്തിനും ഉപവാസത്തിനും സുവിശേഷത്തിനും കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവന്റെ വിളിയാനുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നാം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതെങ്ങനെ അറിയും പ്രൈസലാൾ എങ്ങനെ അറിയും യോഹന്റെ സദൃശവാക്യം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നും കൂടെ വായിക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം എന്റെ സാക്ഷ്യം ബാക്കി നിങ്ങൾ അരോമ ടി വിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്ന് പോയിട്ട് കാണുക കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു ഗുജറാത്തിലൊരു മലയാളി ദേവദാസനാണ് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് സഹോദരിമാരെയും സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് അനേകർക്ക് അത് ആശ്വാസവും വിടുതലുമായി കൊണ്ടിരിക്കാം പലരുടെയും സാക്ഷ്യം പലർക്കും അമേ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹമായി കൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞോ വായിച്ചോ എന്റെ ശാസനക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊള്ളി എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും പൊഴിച്ചു തരും ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കും അവന്റെ വചനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അതെ അവന്റെ വചനം നമ്മെ അറിയിക്കും അവന്റെ ആലോചന അവന്റെ ആലോചന നമ്മെ അറിയിക്കും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആലോചനകൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുമെന്ന് അവിടെ പറയണേ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം
സാക്ഷ്യം കേട്ടവർ പിന്നെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച പോലെ അവർ മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അങ്ങനെ ഒരു കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരാളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ പടർന്നു പക്ഷെ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ്റെ വചനം പരന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വചനം എത്രമാത്രം നമ്മൾ പരത്തി ആമ സ്ത്രോത്രം ഈ കോവിഡിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരക്കും വചനം അയച്ച് സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന് നൂറ്റിയേഴ് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കും ഇന്ന് ആമ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ടതിനാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചതുപോലെ അനേകർ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയുക വാമ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് കേട്ട വചനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കിതൊരു അരമണിക്കൂറൂടെ തന്നാൽ അവൻ ചില ആലോചനകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ വചനങ്ങളാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രൈസലർ എന്നെ രക്ഷിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അനേകരെ രക്ഷിക്കട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ ആ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയെ പോലെ ധൈര്യത്തോടെ ഇറങ്ങുക പറയുക കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ അവൻ കൂട്ടുകാരാകട്ടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുക പാർക്കിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോകുക അവിടെ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുക ആമേൻ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ സ്ത്രോത്രം അവരെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് അവരോട് യേശുവിനെ പറ്റി പറയാം ആമൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ എണ്ണം തകയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ കരം ബലപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ ഒരു വാക്ക് സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് കേട്ട വചനം പ്രകാരം സാക്ഷ്യവും മുഖാന്തരവും ആമൻ ഞങ്ങൾ നീ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങൾ അനേകർക്ക് ആമൻ വെളിച്ചമായി തീരട്ടെ അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ആ മീൻ സ്ത്രോത്രം താങ്ക് യു താങ്ക് യു എനിക്ക് അവസരം തന്നിന് നന്ദി പറയുന്നു ആ മിനി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി സജി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കോയിറ്റിലായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെന്നെ വന്ന് കാണാൻ ഞാൻ സെമിനാറിന് വന്നത് ഡാളസിൽ അമ്മ സ്ത്രോത്രം ആ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പത്താം തീയതി വന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതി ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാളസിലോട്ട് പോകാൻ പതിനേഴാം തീയതി ഞാൻ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകും ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡാളസിൽ ഒരു മാസം കൂടെ അമ്മ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രൈസ് അല്ല എന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആമൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നെ ആരും കാണരുത് എന്നെ കാണുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രദർശിപ്പിക്കാനല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ജോലി സിസ്റ്റർ ആമൻ ഈ ജോലി സിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിസ്റ്റർ സൗദി ബിബി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനവും സാക്ഷ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വി ആർ സോ ബ്ലാസ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു പകലുള്ളിടത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരും ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി നമുക്ക് ഒടുവിലായിട്ട് ദിവസം അല്പസമയം ആരാധിച്ച് നമുക്ക് മടങ്ങി പോകാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്ഭുതങ്ങളുടെ അതിനുശേഷം ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ ഐസക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും um uh, benediction for it i also want to thank everyone that joined especially i want to thank the, uh, this church i want to thank pastor pastor pillay um brother macarden brother sisters brother and pastor john isaac ellavare more the devathru stotra and thank you so much for the brother um who is supporting us with the uh, sound system thank you jasmine thank you elias thank you this uh, team uh, joanne and um and everyone uh, such a great time let us just give the lord one more time uh, to worship the lord kanatha karyangal kanminvil anna pol vishwasathal namukku